Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Ang TILG muling ipinaalala sa LGUs na bawal ang mass gatherings Mga na-issue na rally permits para sa zona ni Pangulong Duterte pinababawi Siyam na tauhan ng PCOO nagpositibo sa COVID-19. Apat na karagdagang OVP staffers positibo din sa COVID-19. Department of Health nanindigan na walang mali sa pagkuha ng mga chismoso at chismosa para sa contact tracing. Mabilis na paglalabas ng resulta ng mga pagsusuri. Magpapabagal sa COVID-19 cases ayon sa UP Okta. IATF naman papayagan ng resumption ng physical o physician licensure test sa Setyembre. Ang bilang ng mga Pilipino na sumusunod sa physical distancing upang maiwasan ang paglaganap ng COVID-19, bumaba ng limang puntos ayon yan sa SWS. At Department of Foreign Affairs, sisikapin na matulungan ang mga unmarried couple sa pagpapapasok ng kanilang mga dayuhang fiancé sa Pilipinas. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita. Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph Mula dito sa National Headquarters sa Makati City Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong pwersa ng Brigada News FM Philippines Kasamang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Araw po ngayon ang Sabado mga kabrigada Hulyo 25, 2020 Kami po ang inyong mga lingkod Brigada Glenn Parungaw At Brigada Leo Navarro Malikden Brigada Balita mga kabrigada, iginit po ng Department of Interior and Local Government na hindi mo na pwede ang pag-i-issue ng mga rally permits para sa parehong araw na gaganapin ang ikalimang State of the Nation Address sa Lunes. Sa advisory ng DILJ ay pinaalala nito sa local government units na sumunod sa mga pagpabawal sa mass gatherings na alinsunod sa health protocols na inisyo ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Permado ni Interior Secretary Eduardo Año ang nasabing advisory noong July 23. Kasunod po ng advisory ay sinabi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na hindi na ito mag issue ng permit para sa mga grupo na gustong magkilos protesta kasabay po ng SONA. Habang ang National Capital Region Police Office naman ay nag-abiso na sa mga progresibong grupo na gawin na lamang ang mga kilos protesta online. Ipinunto naman ni DILG Spokesman Undersecretary Jonathan Malaya na dapat ay bawiin ng LGUs ang mga naipagkaloob na rally permits at wag nang mag-issue ng mga karagdagan nito. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, tanggap tayo ng report. Siyam na tauhan ng PCOO nagpositibo sa COVID-19. Si Brigada Ramak Kausari sa Balita. Brigada Ramak, ibrigada mo. Brigada Report Nagpositibo sa COVID-19 ang siyam na tauhan ng Presidential Communications Operations Office. Sinabi ni PCOO Assistant Secretary J.V. Arsena na nasa walo pa ang active cases habang ang isa sa mga kumpirmadong kaso ang natalo sa pakikipaglaban sa virus noong Abril. Samantala, nagnegatibo naman ang resulta ng RT-PCR test ni Communications Secretary Martin Andanar matapos itong magpasuri noong Webes. Ayon kay Arsena, isang kalihim sa mga primary contacts ng staff na nagpositibo kamakailan. Sa ngayon ay naitala na ng Pilipinas ang kabuuan na 76,444 na kumpirmadong kaso, kabilang ng 24,502 na recoveries at 1,870 na nasawi. Yan ang ulat natin ng Power Cells Herbal Capsule, tudo ka ng sakit. Ito si Brigada Ramako, sir ng Brigada News FM Philippines. The Music and News Authority. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, apat na karagdagang OVP staffers 
positibo sa COVID-19. Si Brigada Ernie Napukaw sa detalye, Brigada Ernie. Ibrigada mo. Brigada. Inanunso ni Vice President Lenny Robredo na nagpositibo sa COVID-19 ang apat na karagdagan itong staff na dahilan upang umakit ang bilang nito sa walo. Ayon sa Vice Presidente, nakausap na niya ang mga nagpositibo sa virus at tiniyak niya sa mga ito ang tulong ng kanyang opisina upang sila ay maalagaan kabilang ng kanilang mga pamilya. Sinabi ni Robredo na nahawaan ng OVP staff habang nasa line of duty. Ipinunto naman ang pangalawang pangulo na in good spirits ang mga staff at wala sa mga ito ang nagpakita ng severe symptoms. Dagdag ng Bise, magpapatuloy ang kanilang work from home arrangements habang pinapalawak ang kanilang contact tracing measures. Kumpiyansa si Robredo na fully implemented ang kanilang protocols at mahahanap, matutukoy at mabibigyan ng tuloy-tuloy na treatment ang lahat ng mga infected ng COVID-19. Matatanda nung linggo ay una nang inanunsa ng Office of the Vice President na nagnegatibo ang resulta ng COVID-19 testing ni Robredo. Yan ang report atin ng Yami Vit, ang multivitamins ng Batang Lamang. Ito si Brigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines. The Music and News Authority. Brigada Balita! Mga kabrigada, ang Department of Health nanindiga na walang mali sa pagkuha ng mga chismoso at chismosa para sa contact tracing. Si Brigada Maricar Sargan sa Balita, Brigada Maricar, ibrigada mo! Brigada Report! Nanindigan ng Department of Health na walang mali sa pagkuha sa mga chismoso o chismosa para sa contact tracing ng mga tao na nakasalamuhan ng mga COVID-19 cases. Reaksyon nito ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhire sa mga ulat na naghahanap ang Philippine National Police sa Central Visaya sa mga tao na laging updated sa mga chismis sa mga komunidad para mapaiting ang kanilang contact tracing. Ayon kay Verhire, meron namang mga panuntunan na uobserbahan sa pagpili ng contact tracers habang meron ring mga polisiya na dapat masunod kaugnay sa mga Informasyon na dapat kolektahin at ibahagi upang siguraduhin na marerespeto ang privacy ng mga individual. Sinabi naman ni Verhire na ang contact tracing at monitoring ng mga tao na sumasa ilalim sa home quarantine ay talaga mga functions ng Department of the Interior and Local Government o DILG, mga local government units at ng Barangay Health Emergency Rescue Team. Bukod dyan, kailangan imonitor ng mga ito ang mga tao na posibleng nahawaan na sa kanilang mga komunidad. Sa ngayon, sinabi ni Verhire na mayroong 73,985 na contact tracers ng DILG habang ang DOH naman ay nag-deploy na ng 8,786 na nurses para tumulong sa surveillance at contact tracing. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, tatagal ka. Ito sa si Brigada Maricar Sargan, ang Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Yun namang mabilis na paglalabas ng resulta ng mga pagsusuri, magpapabagal sa COVID-19 cases. Ayon yan sa UP Okta. Si Brigada Jen Bayot sa balita, Brigada Jen, ibrigada mo. Brigada Report. Dr. Ranjit Rai ng UP Octa Research Team na dapat ay mapabilis ang turnaround time para sa paglalabas ng COVID-19 results. Ginawa ni Rai ang panawagan na matapos sabihin ni Presidential Spokesperson Harry Roque na posibleng bumalik ang Metro Manila sa Modified Enhanced Community Quarantine sakaling umabot sa 85,000 ang bilang ng mga kaso sa katapusan ng July. Ipinaliwanag ni Rai na malaking bagay ang test results dahil nagsisilbi ito bilang actionable data sa contract tracing. Ayon kay Rai, weakest link na may tuturing sa estratehiya ng bansa ang contact tracing sa ilalim ng MACQ ay tanging 50% lamang ng workforce ng mga kumpanya ang papayaga na makapasok sa trabaho habang ipinagbabawal ang mass transportation. Isang linggo bago matapos ang buwan ay nasa mahigit 76,000 na ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Yan ang report hatid ng Gord C. Calcium Ascorbate, katawang healthy achieve sa Gord C. Ito si Brigada John Bayo ng Brigada News of the Philippines, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque na inaprubahan ng Interagency Task Force ang pagsasagawa ng Physician Licensure Examination. Itinakda ng IATF ang pagsasagawa muli ng nasabing pagsusulit sa Setyembre matapos itong mapag-usapan sa ikalimamputwalong meeting ng grupo noong araw ng Webes sa ilalim ng IATF Resolution No. 57 ay niratipikahan ng task force ang request ng Professional Regulation Commission 
na i-resume ang Part 2 ng testing activities para sa March 2020 Physician Licensure Examination na tentatively ay nakaschedule sa September 20 at 21 ngayong taon habang inoobserbahan ang striktong protocols ng DOH. Iniutos rin ng body sa concerned agencies na magbigay ng full assistance para sa ligtas at matagumpay na examination. Mababatid mga kabrigada na orinal na na-schedule ang 2020 Physician Licensure Exam noong March 8 at 9 at March 15 at 16. Subalit dahil sa community quarantine ay naantala ang exams na gagawin dapat sa huling dalawang araw. Mga kabrigad na lumabas sa huling survey ng social weather stations na anim mula sa sampung Pilipino ang nag-oobserba ng physical distancing upang maiwasan ang paglaganap ng COVID-19. Sa pamamagitan ng SWS Mobile Phone Survey na ginawa mula July 3 hanggang July 6 ay lumabas na 76% ng mga adult Filipinos ang nagsabi na lagi silang nagsusuot ng face mask kapag lumalabas sila ng kanilang bahay. 65% naman ang nagsabi ng always sa paghuhugas ng kamay ng maraming beses kada araw at 59% naman ang lagi nag oobserba ng 1 meter distance mula sa ibang mga tao habang nasa labas ng kanilang mga tahanan. Kumpara sa survey ng SWS noong May 2020 ay halos hindi walang pagbabago ang nasabi na sila ay gumagamit ng face mask na noon ay 76 o 77% habang 68 naman ang nagsabi na lagi sila na naguhugas ng kamay. Gayunman, 5 points ang nabawas mula sa 64% na nagsabi na lagi silang nag-oobserba ng physical distancing. Brigada Balida! Mga kabrigada, inutos naman ng top diplomat ng Pilipinas sa Department of Foreign Affairs Legal Office na maghanap ng paraan para makabiyahe at makapasok sa bansa ang mga fiancé ng mga Pinoy habang patuloy na naantala ang kanilang kasal. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Luxin Jr. na inutos niya ito matapos sumapila sa kanya ang ilang individual para papasukin sa Pilipinas ang kanilang dayuhang fiancé upang matuloy ang kanilang kasal. Tiniyak naman ang kalihim sa mga unmarried couples na hindi sila susuko hanggat hindi naaaprubahan ang pagpapapasok ng mga fiancé sa Pilipinas. Matatandaan na nagpatupad ang Pilipinas ng entry travel restrictions sa lahat ng mga bumibiyahe mula sa mga bansa na may localized COVID-19 transmission. Exempted mula sa nasabing patakaran ng lahat ng mga mamamayang Pilipino kabilang ng kanilang foreign spouses at mga anak, holders ng permanent resident visa at holders din ng diplomatic visas na inisyo ng gobyerno ng Pilipinas. Brigada Balita! Brigada Balita! Brigada, Brigada Worldwide! COVID-19 News Update! Brigada Worldwide COVID-19 News Update! Mga kabrigada, target ng bansang Singapore na kumpletuhin ang COVID-19 testing sa mga migrant workers na nakatira sa mga dormitoryo sa August 7 o apat na buwan matapos simula ng mga otoridad ang pagka-quarantine sa libu-libong mga trabahador sa kanilang mga quarters dahil po yan sa mass outbreaks ng virus. Dahil dito ay sinabi ng gobyerno ng Singapore na inaasahan na nila ang pagtaas ng bilang na mga kumpirmadong kaso sa susunod na dalawang linggo. Samantala mga kabrigada sa World Tally naman ng John Hopkins University ay mula 15.3 million cases sa buong mundo kahapon ay umakit na ito sa mahigit 15.5 million. Naitala sa Estados Unidos ang pinakamaraming kaso na ngayon ay nasa 4 million 73,243 na sinundan nito ng Brazil na nasa 2 million 287,475 cases at ng India na meron ng 1 million 288,108 na mga kaso Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update
mga kabrigada, asahan na po ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Southern Luzon, Mimaropa, ganun din ang Western at Central Visayas, sa Northern Mindanao at ang Zamboanga Peninsula. ay sa pag-asa dahil ito sa nagpapatuloy na epekto ng Intertropical Convergence Zone, magiging maaliwalas naman ang panahon sa natitirang bahagi po ng bansa kabilang na ang Metro Manila. Pero sinabi ng pag-asa na asahan pa rin ang posibilidad ng bigla ang buhos ng ulan, lalo na sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Samantala mga kabrigada, posibleng maitala naman ang pinakamataas sa temperatura na pwedeng umabot sa 34 degrees Celsius sa Tugigaraw City habang ang pinakamababa naman ay sa Baguio City na maaaring umabot sa 17 degrees Celsius. Brigada Balita Nationwide Para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ng Sabado Sa palitan ng piso kontra US dollar 49.31 Sa Canadian dollar mga kabrigada 36.75 Singaporean dollar 35.66 Sa Euro 57.47 Chinese Yuan 7.03 Saudi Rial 13.15 At sa Japanese Yen Sa 47 centavos Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada sa buong bansa Inyo pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Sa umaga Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Panamed, Drive Max Coffee at ang Yummy Vid. Available po sa lahat ng branches ng Watsons, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Leo Navarro Malikde. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang 104.7 Brigada News FM, the music and news authority. authority.